。是啊，暂时住一下呗，能有什么办法呀？这地方其实还挺好的，很有感觉，很像广告公司的样子。我现在就一光杆司令了，咱虚的不说啊，现在当务之急呢，我现在应该筹一笔钱，再雇几个人。这个忙我可以帮你，帮你找几个性价比高的员工不成问题啊。哎呦，你那些高端人才，我哪用得起啊？工资问题我可以帮你解决啊，实在不行我来帮你都可以。你？嗯，跟我开玩笑呢吧？没开玩笑，为了你我可以回国的。别了，你不合适。你怀疑我工作能力啊？哎，再怎么说我也是干过宣传总监的人，对付你这点事儿绰绰有余吧？我真不是怀疑你的工作能力，只不过吧，你看看我现在这破摊子啊，风雨飘摇呢。保不齐什么时候就干不下去了，我哪能让你上我这艘破船？你知道的，我从来不会在乎这些，而且你应该相信我，可以帮得到你。哎呀，我都觉着吧，我有点愧对你那些年对我的帮助了。我不计较，就是因为你不计较，我才不能接受你那些帮忙呢，你明白吗？好吧，明白了。有件事儿跟你说。哎，我要结婚了。真的？嗯。那我应该恭喜你啊！哎，这你老公我认识吗？你不认识，是个美国人。哦。哎，那这么说，你要定居大洋彼岸了？嗯，以后回国的时间就会很少了。那这回。咱又得说再见了。但这次的再见跟以前不一样，不管我走得多远，都不能回头了。嗯，别再回头了，前面的风景一定会更美。那我走了。再见。照顾好自己，别什么事儿都自己扛。你过得好，才能安心的嫁人呢。知道了，没什么事儿，没什么事儿。我听你妈说，你连饭都吃不下，哎，这就是你处理问题的方式啊啊！哪那么严重啊？可啊，在感情上，我们都是过来人，有些事儿呢，还是比你清楚的。说啊，听听大人的话，没什么坏处。爸，嗯，这时候我妈是不是跟我现在差不多大呀？那时候，还没你大呢。你们俩笑得真开心。是啊，拍完这张照片，我们俩就结婚了。听说当时姥姥还反对，是吧？你什么都知道，是是是。哎呀，我们俩可以说是私定终身。哎呀，这一晃多少年都过去了，有些事儿真是就在眼前一样啊。看您跟我妈吵吵闹闹的，其
实挺幸福的。可是啊，夏米到底怎么打算的？啊，爸和妈真是对你有点不放心啊。放心吧，我自己会处理的很好的。别让你妈太着急了啊。你不走了吧？还是家好啊！那当然了。休息呗。嗯，早点睡吧。嗯，给我，我收起来。这可是宝贝。嗯。小可啊。啊。有点事想要跟你说。什么事儿？你先坐。说呗，你先坐。干嘛那么严肃啊？你要跟我开会啊？我们分手吧。啊？现在这种状况，不是你想要的生活，也不是我想要给你的生活。我觉得我压力太大了，分开可能对两个人都是一种解脱。你是认真的吗？你跟徐岩去意大利，你知道了。你拿我当什么？他能给我给你提供这笔钱，我想我只是出去帮他两年。我告诉你，邓小可，如果你现在是一男的，我现在大嘴巴抽你，你信不信？你什么意思？我需要让你来帮我还这笔钱。我我没有别的意思。那你什么意思？我告诉你，邓小哥，你现在这么做，你考虑过我的感受吗？对不起，海潮，我不知道你会那么生气。这不是生气不生气的概念，这是尊严自尊的概念，你明白吗？我是一个男人，我让我自己的女朋友跟别的男人在一起生活两年，替我还债。我告诉你，邓小哥，你现在想去哪儿就去哪儿，立马给我走人。对不起，海潮，你别生气了，我不去了还不行吗？那是你的想法，我现在想让你去，因为我不想跟你在一起生活了，我也不想跟你在一起谈恋爱了，听明白了吗？这是我的决定，我只是通知你，不是商量，听明白了吗？我不走，小可，我想告诉你一个道理：一个男人什么时候需要谈恋爱？在他有钱有时间的时候才会跟你谈恋爱。我现在没钱，没时间。我现在有一大堆我自己的问题要处理，我怎么考虑你？你现在在我面前是个多余的，你明白吗？我甚至告诉你，我看见你，我讨厌你。我甚至觉得我是一个没有用的男人。我看见你，我觉得我自卑。走人。海潮，你不用想那么多办法来接我走，不会走的。你假惺惺哭给谁看呢？眼泪抹给谁看呢？我跟你求婚的时候，是因为我有钱有时间，所以跟你求婚。我现在没钱没时间了，我准备跟你取消这个婚约。请你把那个戒指还给我。听明白了吗？然后咱们今天先不聊了吧。我说硬的没用是吧？嗯，我告诉乔哥，你现在对我任何意义都没有。我需要的是一个可以帮上的人，不是你。你这么快就要回国了吧？什么口气啊！那么不希望我回国？没有。你在哪儿呢？我人在美国呢。我给你打这电话是想告诉你，虽然投资申请被驳回了，但是只要有一丝的希望，我都不会退缩。我一定会按照自己的方式去努力争取的。
真的，太好了！我现在特别需要这个，我特别需要你。那我现在就等你了，啊！你稍等，别挂啊！邓小可，我想正式通知你，这是我们两个人的决定。我想告诉你的是。我决定要跟陈家结婚了，不是你。他现在在那边听着呢，希望我能给你一个交代。他希望能够亲耳听到我跟你说，我们俩结束了。所以你现在听好了，乔哥。
还不吃啊？您先去休息吧，我待会儿把这个再热热，劝劝他。可能失恋的女孩子都是这样，过两天就好了。我去吧。就就是这样的，小柯好像特别难受，好像是分了俩人，他已经两天都没吃饭了。海潮公司遇到这么大的困难，小可才跟人分手，这这这合适吗？这不是小可跟他分的，我感觉是海潮主动跟小可提出来的。他主动提的，我感觉是这样。不过老公，我我真觉得。我没想到，你说他这会儿碰到这么大事他在拽着小可怎么办呢？这说明他挺男人，挺仗义的，不愿意拖累咱们，是不是？是是，如果海潮主动提出分手，完全是为小可考虑的。对，我还挺感动的，老公。嗯，真的。你是不是去找海潮了？给人压力了，我我是去找他了，但是我没给他压力，我就跟他阐明这个利害关系，我让他自己拿主意。我这这这，这不是给人压力，这是什么呀？我跟你说，孩子的事儿，让人自己解决好不好？那咱们原来也是这样的一个原则，但是现在这个事儿太大了，他自己他他解决不了啊。行，老公，你别埋怨我了。我看小可这样，我都着急死了。你赶紧回家好不好？你是咱家主心骨，你是一家之主。好了好了，我知道了啊。那那你这啥时候回去啊？段主任，发生了一点情况，您先过去看一下吧。啊，我马上过去啊。啊，谢谢。我忙完了就回去啊。行行，你先回去，好吧？行，好了好了，你回去啊。啊，你争取今天晚上啊。啊，我知道了知道了，你回去吧。嗯。你在这儿干嘛呀？我在等小可。等他干嘛？我想跟他道个歉。你觉得道歉有用吗？啊？怎么说？你也曾经是她闺蜜吧？你怎么能做出这种事儿来呢？我知道我错了，所以我很后悔。小可不会见你的。你赶紧走吧。你凭什么让我走呀？我只是想当面的向小可说声对不起。沈浩，我告诉你啊，别让我魏珊珊说出难听的话来，赶紧走。你都看见了，想去见见吗？我现在没这精力，也不想见，不见也好，打起精神来。嗯，不说我了，说说你吧。我刘旭刚，呃，来过了，然后跟小姨聊了会儿天儿，嗯，很短的时间，然后他就走了。为什么呀？可能是因为。小姨觉得我们两个人还不具备结婚的条件。我妈又多管闲事了。没有没有，我是觉得，她是为我好，怕我受苦吧。我就觉得这刘旭刚有时候挺不男人的，一遇到问题呢就往后撤，一点都不勇敢，有时候挺讨厌的。我妈这嘴啊，哎呦，有时候说话是挺厉害的，可能是真说重了。没有，其实他那天什么都没说，我都听见了。只是我觉得旭刚还不够勇敢吧。哼，那你打算怎么办呀？怎么办呀？唉，他说他自己想冷静冷静。其实，我挺想去见见他的，可又不知道我见了他以后能说什么。你总得说呀，你不说的话，这个误会不越来越大了。我是一女孩，干嘛每次都是我主动啊？我
，我就想看看他，他到底想冷静到什么时候？他要真的想跟我结婚，就应该拿出点诚意来，对吗？拖呗，看谁能拖得过谁。那你就在这死等啊，万一人不来呢？不来，那我再去找他。这不还是吗？何必把这事儿弄那么复杂呢？要不这样吧，我帮你去跟他说说。别了，你最近是。烦心事儿也挺多的，不麻烦你了。我也不能老在阴影里吊着呀。正好拿你的事儿，我能让自己分散分散注意力。谢谢。瞎客气什么呀？行了，那我收拾一下，去。哎，小可，你怎么来了？你跟珊珊到底怎么回事啊？他跟你说什么了？说你临阵脱逃，不打算结婚了是吧？我我不是这意思。那你什么意思？我觉得我现在经济条件不是很好，不适合结婚吧？他不嫌你穷，他愿意跟你一起奋斗，你自己怂什么呀？我知道珊珊不嫌弃我，但是你妈还有她父母，不会接受我的。是因为我妈跟你说的话吓着你了。其实你妈说的那些话，挺有道理的。我们俩是彼此互相相爱，但是婚姻它很实际。我不能让珊珊跟着我吃苦，我也不能让珊珊用这辈子的幸福，来赌这场爱情吧。不过小可，我很感谢你能特意来找我。我们俩之间的事情，还是让我们自己处理吧。想来见见小可，我能先进去吗？不能。你还敢见我们小可啊？你说你做那什么事儿啊？小可对你多好，多真心呢、啊？你能这样做事儿？你能这样对他？阿姨，请你给我一个跟小可道歉的机会。没必要了。再说小可已经跟海潮分手了。他们分手了，你不知道啊？那我现在告诉你，分手了，你现在可以去找他了。你们愿意怎么样怎么样，跟我没关系了。阿姨，我跟海潮不会怎么样，我们已经结束了，你不会有任何关系了。以后，你不会是知道人家欠了一屁股债要破产了？你说这话吧，那你也太不够意思了，你啊！这这是怎么回事啊？怎么回事？你去问他，好不好？你去找他吧，跟我们没关系。行了。我也不留你了，你赶紧走吧。你就行了，行了，不可能，这不跟你说了吗？我们可是不可能见你，赶紧走吧。啊，行了，行了，孩子，没事啊。好嘞，好嘞，好，再见啊，再见。哎呀妈，真意思。这边都布上灯，然后把你的名字写在这个灯箱上吧。我觉得效果应该还不错。哎呀，你画的真漂亮，但是那怎么办呀？就是能这样做吗？没问题呀、啊，你听我的。不是小可，我怕我到时候一紧张连话都说不出来了。我对你有信心。行了，别墨迹了，咱们走吧。那现在。
曾经，在《非诚勿扰》的舞台上，我当着全国观众的面，灭了你的灯。今天，我要为你重新燃起这盏灯。你能明白我的心情吗？人们都说，前世五百年的回眸，能换来今生的擦肩而过。我以为我们的缘分仅此而已，但是让我没想到的是，我们还能够相遇，成为朋友，成为恋人。我觉得这不是命运的安排，是因为你的努力，你的执着，还有一颗炙热的心，给了我们。这个缘分，让我有了一次幸福的机会。旭刚，我爱你，可能比你爱我更爱你。我想跟你在一起，我想每天在你的枕边醒来，我想和你一起规划我们的未来。我想和你一起打拼，我想和你一起扛起生活的担子。我想在你累的时候，为你沏上一杯热茶。我想在你回家的时候。
对对，好，哎，好，没事没事，嗯，这颜色搭配的真好啊，这不光好看还好吃呢，是吗？都是可儿一人做的，哎，你那你没打把手啊？伸不上手，他不用，来，你别说，真不容易做的，不是，你尝尝，今今天到底什么日子，可儿啊？今天。是我要快快乐乐的开始新生活的日子，所以呢，我决定要上电视。上，上上电视干什么呀？什么电视啊？《非诚勿扰》啊，您最喜欢的那个。不，你们这什么反应啊？我现在才发现，我妈说的特别有道理。这人啊，他就不能把自己太闭塞了，必须出去多看看，多见识点儿。外面优秀的人多的是，你看看《非诚勿扰》，多少人啊，成功的就幸福的生活了。我这凭什么不能啊？哎，来，咱们干一个吧。可儿，妈，为了我的幸福，来，来吧，来，妈，干一个。爸妈都祝你幸福，好嘞，干了，可儿，你不能不能喝，不能，嗯，怎么回事啊，妈？我这是高兴，我知道你高兴，但是不能这么喝酒。好，不行了，可儿，可儿，行了，快尝尝，你们不吃、啊？嗯，你你你你你也吃啊？不是盼着小可早日找到归宿吗？可现在又回到起点了。从李晨到海潮，咱们掺和着，可结果呢？让孩子失去自我，更加纠结痛苦。你这个人哪儿都好，就是太爱冲动了。为孩子好，也不能这样。行了，别难受了啊！三丰失马，焉知非福啊！可不是已经决定上《非诚勿扰》了吗？今后啊，咱俩不管遇到什么事儿，都商量着来，好吗？哎，咱再不能生孩子了。你要闲着没事儿干的话，就盯着我，我不烦。那么老了有什么看的？对付吧，都看了快三十年了。哎呀，哎呀，咱对孩子放手，可是啊，咱得把咱自己今后的生活安排好，啊，规划好。可呢，咱得相信他，他大了，他能把自己的事儿处理好，他有这个能力啊，是吧？哎，再说了，咱能跟着他一辈子吗？可是我就想跟他一辈子，我就想管他，怎么办？我管不住自己。哎呀，这真是不可能。好了好了，别再想了，睡觉好吗？睡觉，睡觉吧，睡觉。来，干什么？干什么？珊珊姐，徐刚哥，这是我送给你们的结婚礼物，祝你们俩幸福。谢谢，谢谢。哎，小璐，我跟珊珊说好了，明天去接你出院。你怎么自己跑出来了？医生说我都好了，我可以自己出来的。你们两个人为了治我的病花了那么多钱。现在我已经好了，我可以工作，可以挣钱，将来我就把钱慢慢的还给你们。小璐，其实
，身体是最重要的，钱没那么重要，不要压力太大了。嗯，别太往心里去。珊珊姐，我谢谢你。为了是我的病，你不光花光了你自己的积蓄，还问你爸妈借钱，我真的太谢谢你了。珊珊，你最后的钱是问你爸妈借的？你怎么知道的呀？你打电话问你爸妈借钱的时候，我都听到了。你怎么好意思向你爸妈借钱呢？向我爸妈借钱，怎么了？那是我爸妈呀。再说这钱是借的，以后我有了钱会还他们的。再说那个时候，我要是管别人借钱了，你不是不愿意吗？<笑>珊珊姐、徐刚哥，你们俩在一起，会幸福的，一定会幸福的。嗯。珊珊姐，谢谢你。有请一号男嘉宾。有请下一位男嘉宾。十二号，我想问一下男嘉宾，如果你的感情受到外界的阻力，比如说是你父母反对，然后或者是，呃，你跟这个女孩在一起会影响你的事业，你会放弃你的情感吗？我的父母很开明，其次我的事业是为家庭来服务的，我不会做本末倒置的事情。谢谢，谢谢，没有问题了，没有了。好，恭喜你进入到了男生群里，有请七号、十二号。来，你要做最后的决定了，你会带谁离开呢？直接走过去好久不见。嗯，你怎么来了？我马上就要离开北京了，来给你道个别。那你怎么找到这儿来的？听你以前的部下小李说的。你请坐，我给你倒点水。些状况，没什么事儿。我刚还以为你会把我赶出去呢，没那么严重吧？你想多了。你不恨我吗？没什么可恨的，事儿过都过去了。再说，我跟小可的分手也不是因为你。海超，嗯，我知道我之前的一些行为。给你和小可都带来了伤害，我很抱歉。但是我想要你知道，我对你的感情是真的。你不要误会，我不是说因为你和小可分手了，所以来找你。我只是想告诉你，我爱过你。谢谢，我能理解。昨天晚上你有没有看江苏卫视的《非诚勿扰》？嗯
，你跟小可是怎么了？我还以为你们两个会白头偕老呢。我跟小可，这就是我的决定。你有没有想过小可的感受呀、啊？我知道我这么做挺自私的，但是没办法，我只能这么自私下去。我，我只能说这是我的决定。你是怕还债拖累小可，所以就离开了。沈华，相爱是两个人的事情，分手就是一个人的事情。我希望你能理解，能理解。那我就不打扰你工作了，你先忙吧。我相信。你一定能渡过难关，一切顺利。正好要开饭了，这怎么了？这是啊，你怎么回来这么早啊？哎，坐坐坐。哎呀，老公啊，哎，我突然有点不适应，感动了是不是？你看，清蒸鱼、炸酱面、冰啤酒，怎么样？熟不熟悉？太熟悉了，又回到二十年前了。是啊，是啊。那时候啊，只要咱们愿一分鱼，咱俩就是清蒸鱼煮面条。我呢，骑着自行车满街的跑，去打散啤酒。哎，那时候瓶啤特少，而且贵、啊，咱喝不起。咱俩呢，一条清蒸鱼，一斤炸酱面，两升冰啤酒，吃的吧是特舒服，特有滋味，特想那会儿的味儿。是吗？哎呀，可是现在呢，生活好了，这菜的花样也多了，可是，不是怎么回事，总也吃不出以前那个味儿。那是人变了呗。<笑>所以呢，我就特意早点回来，给你做了这一桌的菜，让你尝一尝啊。我荒废了十几年的手艺，看看荒废了没有？怎么样？咱老规矩，鱼头归你，鱼肉归我。好不好？呦呦呦，怎么了？呦，咋了？咋了？哎呦，你看，你看看你，老公，嗯，你这么一整，还真把我给感动了。又感动了？你不生我气了吧？哎呀，瞧你说的，老夫老妻了，我生什么气啊？来来，快吃，<笑>吃啊！<笑>来来，咱再喝点冰啤酒。嗯，怎么了？你<笑>净瞎活，你怎么了你、啊？逗你呢。你说我想起什么了？想啥了？你记不记得咱俩有一天晚上吃鱼啊、嗯，然后卡着了。那半夜咱俩跑跑医院，你忘了？好几个医院满城找，最后真的。弄出来有这事儿吗？你看，你这说明你忘本了，你把这事儿都给忘了。可能啊，我做的这个这个这个，怎么那我能瞎编呢？行了，你行了，行了，行了，快点闭闭，来，来，干杯！哎，老公，啊，我啥也不说了啊。哎，不说了，不说了，来。哎妈呀！咋了？
渴的那个《非诚勿扰》到了。哎呀，不着急，先看，吃完了。不，不，先看，完了再吃，快点，别别玩了，快点。行行。看看对面的四个女生最喜欢哪一位？二十四位女生对刘健印象如何？请考虑。十二号，你还有问题吗？男嘉宾你好，刚才听你说你有一家小公司是吧？啊，对。也许你现在不存在这样的问题，但是。如果有一天你的事业跌到了低谷，你一无所有了，你会放弃你的爱情吗？呃，老实说，如果是这种情况的话，我会，我会很难面对我的爱情。为什么？因为，因为我没有办法来回报我的爱人对我所付出的爱。可是，你了解你的女朋友需要什么吗？也许她根本就不需要这些物质的东西，她只想跟你在一起。你跌落到低谷，我不离开你啊！对不对？是你自己要放弃他。乔可是我不离开啊，因为我觉得，呃，你的思维可能太自我了，因为你并不知道女孩需要的是什么，她需要的可能只是你给予她的爱，并不是说你给予她多少钱。你觉得她快乐重要，还是你的这种？大男子主义重要呢？小可有一个问题，我一直没有搞清楚啊。你过去是不是曾经被不真诚的人？应该说，我以前遇到过一个很真诚的人，我以为那就是我的全部，后来才发现，其实两个人要相处的很久，更多的需要的是了解。有一种男人会认为，就像他这哥们表现出来的，如果我事业有成就了。我很成功了，我能做的能够给所谓我的爱人提供一切优越的生活条件了，我再去给予付出这个爱情。如果我给不了这个，我就宁愿不要这段感情，仿佛给了对方一个机会去追求更好的生活，显得我很男人，很有担当的那种。其实对于有一些女人来说，这其实是懦弱的另一种表现，因为在没有物质基础的时候，也可能存在纯真的感情。看起来你刚才的你的态度并没有得到场上所有女生的认可，很遗憾。小花，以后有什么打算？再找一份工作，重新开始。我广州以前的一个同事开了一家咨询公司，他想拉我一起干。这么多年，没想到一差阳错，我还积累了一些资源。以后说不定我还真是一个做生意的料啊。<笑>那以后我要看你，可就真的难了。广州也不远啊，你来我招待你。哎，我在广州那边有一些朋友，要不要给你介绍？不管是感情和工作，你以为我是去广州干什么呀？再钓另外一个钻石王老五？<笑>你别误会，我只是想帮你。我对你以前的生活态度没什么不理解。我现在已经不想过我从前想要的那种生活了，我只是想自己出去闯一闯，看看这个世界，看看自己的能量到底有多大。啊，神话。你真是跟以前不一样了，你变了，跟我认识的你不一样。那以前的我是怎么样的？算了，以前的你，在我这里已经消失了，我们把它忘了吧。其实我也是这么想的。<笑>来。我也会经常回来看甜甜的，啊？光是看甜甜就不看我了？好吧，顺便也看你一眼。你放心，我会去广州看你的。一言为定啊。嗯。慧娟，我要带你去环游世界。真的假
的？当然是真的。好了，太好了，又高兴了。<笑>你说三十多年了，嗯，为这家，是是是，咱俩是是是不是真得为自己活呀？咱们俩就像我们失去的这个叫什么青春找回来，对不对？咱就像那什么人说那个，再开始一次新的恋爱。哎呦，新恋爱太动人了，这话。哎，老公，嗯，我问你句话，啥话？你必须特别坦诚的回答我。你说，啥话？你带个老的，你亏不亏呀、啊？不不不，亏亏亏亏亏！干嘛呀？你都打。哎呀，慧娟，这些年有句话我一直没跟你说，我爱你，真的。有请今晚二十四位美丽的。二十四位女生，欢迎你们，请亮灯。他现在跟你说活在当下，我支持你，你怎么知道第二天会怎么样？哎，那现在我们就到了考验这件事情的时候。十二号，我最后问你一遍，你还留灯吗？好，现在看起来情况不错。十二号留灯，表明他愿意跟你走。如果你愿意过去，牵着他手离开。如
双色双拿着呗。爱琴海那边紫外线特厉害。那我帮你们啊，不用。谁呀、啊？神话，你别理他。什么人呢、啊？那是。啊。晚上你路上小心点儿。知道了，放心吧。那么远、啊，嗯。谁呀、啊？来人了，我去看看。值得人家原谅，可是我还是很很怀念我们以前的日子，小可，我真的很不想失去你这个朋友。机会吗？我能抱抱你吗？海潮，他现在一直都在世贸天街。忙他的户外广告，你去看看他吧，小柯，我希望你永远。
我迟到了。你是猪吗？你愿意跟猪做游戏吗？非诚勿扰。你去哪儿，我去哪儿。一辈子，一辈子。在那傻站着干嘛呀？你不是也站起来了吗？还抱我来着呢。戴上吧。你让我摘我就摘，你让我戴我就戴。怎么三天不打还上床揭瓦呀？嗯，咱俩签协议吧。还签呀、啊？